y amigas de Astrolibros, soy Richard Pacete y vengo a presentaros mi tercera criatura literaria, tengo tres de carne y hueso, pero esta es mi, mi tercera, además yo creo que es un trabajo muy especial, se titula eh, Papá y yo creo que nos lleva a una reflexión que a todos y a todas nos, nos toca, ¿no? a veces compartimos la vida con un papá, que es el papá de nuestras criaturas, eh, pero todos y todas hemos tenido un, un papá en, en nuestras vidas. ¿no? Yo creo que la paternidad, además, es una de, la, una de las grandes olvidadas de, olvidadas de la historia. ¿no? Todo el mundo habla del, del patriarcado, del papel que tenemos los hombres en, en una, una cultura machista, pero por muy poco tiempo hemos dedicado al, a, ir a, a ir de alguna manera al corazón de la bestia, ¿no? al, al origen de, de todo esto. Entonces, bueno, yo quería hacerlo de una forma amable, de una forma eh, que fuera divertida, que pudiéramos compartirlo eh, con nuestros hijos, con nuestras hijas, en los cuentos que leemos por la noche, pero también que podamos reconocer a, a nuestros papás, a los, a los, a los abuelos. ¿no? Entonces, este es un, es un libro homenaje, ¿no? que está lleno de, de historias, de amor, de reconocimiento, pero también de crudeza. No, no, no es el, el típico libro eh, edulcorado, ¿no? de, de, del papel benévolo de los hombres en la crianza, sino que tiene historias de hombres maravillosos, de hombres que cambiaron la historia de la paternidad, pero que fueron ocultados en, en, en la memoria eh, colectiva, ¿no? Que, que no están presentes, que no los conocemos, como un faraón fantástico que fue el primer padre igualitario de la, histo de la, de la historia, ¿no? a quien a todo, no a menos fis, eh, cuarto. No hemos recogido un montón de, de, de historias de otros padres terribles, como por ejemplo la historia que cuenta Kafka ¿no? de, su, de su padre, entonces a partir de una investigación antropológica e histórica, pues he tratado de, de, de hacer un, un libro pues, apoyado en, en unas ilustraciones que yo creo que son maravillosas, ¿no? de, de, Jordi, de Jordi Solano, y tenemos historias que parten del paleolítico y llegan hasta, hasta nuestros días, ¿no? desde el papá cavernícola al papá montaña, ¿no? esos padres que, que impulsan y que apoyan y que creen en, en sus hijas y que hacen que se puedan empoderar, tenemos en la historia de, del papá de, de Malala Yousafzai, la, la premio Nobel eh, de la de la paz, tenemos historias bíblicas como la de, la de Abraham, tenemos a Confucio, una que a mí me parece absolutamente fascinante que es la de José de, de Nazaret, ¿no? como ejemplo de, de, hombre, de hombre bueno que no era el génito de, de, su, de su criatura, tenemos mitos griegos como el de Eneas, ¿no? un, hombre, un papá y un hijo derrotado ¿no? que tuvo que salir de Troya con su, con su padre ciego a, a hombros y con, su, y con su hijo pequeño, tenemos historia de, de Darth Vader, el, el terrible, de cómo al final hay una chispa de, de luz y de, y de amor y la paternidad es un elemento eh, clave, ¿no? que le hace reconciliarse antes de morir. Eh, Charles Ingalls de la Casa de la Pradera, bueno, tenemos el, del Papa Power, aquí tenemos a, a Obama. Entonces, claro, son historias basadas en etnografía, en hechos reales, pero que nos han, me han permitido pues, un, eh, una licencia para... Eh, soñar un poquito y hacer algunas historias que sean aptas ¿no? para, para contar por las, por las noches. ¿no? Tenemos padres de sombras y luces como, como John Lennon, eh, tenemos a Bru, tenemos a Kipo, tenemos historias de, de, de Japón, tenemos que es un libro absolutamente eh, universal y terminamos pues, con, la, con la historia de, pues, de, mi, de, de mi propio padre. ¿no? Entonces, bueno, es, un, es un libro que yo creo que es, es delicioso, es, es, es sanador, es ilustrativo y es, es histórico. ¿no? Entonces, bueno, espero que que os guste y que lo disfrutéis tanto como, como he disfrutado eh, escribiéndolo y llevando a cabo este, este sueño hecho, hecho libro. ¿no? Y huele genial y tiene un tacto precioso. O sea que muchas gracias y cuidaros.